एसिड और बेस के बारे में तो पढ़ लिया तो हमारा अगला टॉपिक है सोल्ट ओके तो सोल्ट क्या है सोल्ट आर द आयोनिक कंपाउंड विच आर फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो उनसे जो आयोनिक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या कहते हैं सोल्ट तो ये कौन से रिएक्शन में प्रोड्यूस होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसे कि मैंने कहा एसिड और बेस जो मिलता है तो वो रिएक्शन को हम क्या कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि एसिड प्लस बेस विल गिव सोल्ट प्लस वाटर इसी तरह से हर कोई सोल्ट प्रोड्यूस होता है तो सोल्ट के थोड़े एग्जांपल होंगे NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड और ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड ये सभी होंगे सोल्ट के एग्जांपल अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रोडक्शन फ्रॉम सोल्ट यानी कि अब हम पढ़ेंगे थोड़े केमिकल्स बहुत थोड़े बहुत केमिकल्स जो सोल्ट से प्रोड्यूस होते हैं तो चलो वन बाय वन पढ़ते हैं तो हमारा इसमें पहला है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का और एक नाम है जिस जो है कॉस्टिक सोडा तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ऐसा भी पूछ सकते हैं कि राइट द रिएक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कॉस्टिक सोडा तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनएच उसे हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं तो इसका रिएक्शन कुछ किस तरह का होगा एनएसीएल प्लस एच टू ओ इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल गिव एन एच प्लस एच टू प्लस सीएल टू यानी कि जब सोडियम क्लोराइड को हम इन प्रेजेंस ऑफ वॉटर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे यानी कि हमें एनएसएल जो सोल्ट है उसमें पानी में डाल के इलेक्ट्रिसिटी पास करना है किसके सहारे इलेक्ट्रोड्स के सहारे तो हमें क्या मिलेगा एनएच प्लस एच टू प्लस सीएल टू ओके तो ये सभी प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे तो चलो देखते हैं क्या है इनकी यूजेस तो एनएच जो है उसका यूजेस देखते हैं तो एनएच का पहला यूजेस है इट इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट सो ये सोप और डिटर्जेंट की प्रोडक्शन में काम आता है तो इसका दूसरा यूज है इट इज यूज एस पेस्टिसाइड यानी कि इंसेक्ट जो है उसे मारने में जो पेस्टिसाइड हम बनाते हैं तो इन पेस्टिसाइड में भी ये काम आता है इट इज यूज इन पेपर इंडस्ट्री एंड इट इज ऑल्सो यूज इन पीवीसी मैन्युफैक्चरिंग ओके तो ये पेपर इंडस्ट्री में भी काम आता है और पीवीसी मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आता है ओके अब हमारा नेक्स्ट केमिकल प्रोडक्शन है ब्लीचिंग पाउडर ओके और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होगा सी एओ सी एल टू ओके तो इसका रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा CaOH ट्वाइस प्लस सी एल टू विल गिव सी एओ सी एल टू प्लस एच टू ओ यानी कि जब हम CaOH ट्वाइस यानी कि लाइम वाटर को रिएक्ट करवाएंगे क्लोरीन के साथ तो ये हमें क्या देगा ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर दे देगा तो ये है इसका रिएक्शन तो इनका यूजेस देखते हैं चलो देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर का यूजेस तो इसका पहला यूज होगा इट इज यूज एज डिस इन वॉटर यानी कि वाटर को डिस की तरह यूज कर सकते हैं यानी कि वाटर में जो इन्फेक्टेंट होते हैं उसे रिमूव करता है ब्लीचिंग पाउडर इसका दूसरा यूज होगा इट इज यूज एस इस इज यूज एस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इंडस्ट्रीज तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है इंडस्ट्रीज में इसका नेक्स्ट यूज है इट इज यूज टू ब्लीच कॉटन एंड लिग्नेन इन इंडस्ट्री कॉटन और लिग्नेन को ब्लीच करने में भी ब्लीचिंग पाउडर को यूज किया जा सकता है ओके तो ये सभी हो गया ब्लीचिंग पाउडर का यूजेस ओके हमारे नेक्स्ट जो केमिकल कंपाउंड है वो है बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3 जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं ओके तो इसका रिएक्शन कुछ इस तरह का होगा NaCl प्लस एच टू प्लस सीओ टू प्लस एन एच फोर विल गिव एन एच फोर सी एल प्लस एन एन एच सीओ थ्री यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस वॉटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया इन सभी को हम अगर रिएक्ट करवाएंगे तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा बेकिंग सोडा यानी कि NaCO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl तो चलो देखते हैं बेकिंग सोडा के थोड़े यूजेस तो बेकिंग सोडा का पहला यूज है इट इज यूज एज इंग्रेडिएंट फॉर एंटा एसिड यानी कि एंटा एसिड जो बनाते हैं उसमें एक इंग्रीडियंट की तरह यूज होता है जैसे कि इनो जो है वो एक एंटा एसिड है तो इनो में ये एक इंग्रीडियंट की तरह यूज होता है कौन बेकिंग सोडा ओके दूसरा इसका यूज है इट इज यूज इन फायर एक्सटिंग ओके इसे फायर एक्सटिंग में यूज कर यूज किया जाता है क्योंकि फायर एक्सटिंग में दूसरा भी केमिकल होता है जो इसके साथ रिएक्ट करके CO2 बनाता है और फायर एक्सटिंग में यूज होता है ओके okay? और इसका तीसरा यूज है इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर बेकिंग पाउडर यानी कि यह बेकिंग पाउडर बनाने में काम आता है और बेकिंग पाउडर होता है बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का मिक्सचर बेकिंग पाउडर का यूज ये होता है कि बेकिंग पाउडर हम कोई भी केक या ब्रेड में डाल के उसे स्मूथ और फ्लफी बना सकते हैं ओके okay? 
हमारा नेक्स्ट जो केमिकल कंपाउंड है वो है वॉशिंग सोडा और वॉशिंग सोडा का यहाँ पे फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O तो इस कंपाउंड का नाम होगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट डेका का मतलब यहाँ पे है दस क्योंकि टेन जो है उसे हम डेका बोलेंगे तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट तो इसका रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा एन ए टू सीओ थ्री प्लस टेन एच टू ओ विल गिव एन ए टू सीओ थ्री डॉट टेन एच टू ओ तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं एन ए टू सीओ थ्री जो है उसे हम पानी में डाल रहे हैं और उसे क्रिस्टलाइज करेंगे रिक्रिस्टलाइज करेंगे और जो क्रिस्टल लास्ट में बनेगा वो होगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट ओके तो वॉशिंग सोडा के यूजेस देखते हैं तो इट इज यूज इन ग्लास पेपर एंड सोप इंडस्ट्री ये ग्लास पेपर और सोप इंडस्ट्री में काम आता है इट इज यूज टू रिमूव हार्डनेस फ्रॉम द वॉटर ये पानी में से वॉटर के हार्डनेस को निकालने में काम आता है इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स ये बोरेक्स के मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आता है ओके एंड इट इज यूज इन हाउस क्लीनिंग एजेंट ओके हाउस क्लीनिंग जो एजेंट होते हैं जैसे कि कॉलिन है वैसे हाउस क्लीनिंग की जो एजेंट है उनके जो लिक्विड होता है उसमें भी ये यूज होता है वॉशिंग सोडा ओके हमारे नेक्स्ट कंपाउंड जो केमिकल कंपाउंड है वो है प्लास्टर ऑफ पैरिस इसका फॉर्मूला होगा सी एस ओ फोर डॉट हाफ एच टू ओ यानी कि पॉइंट फाइव एच टू ओ इसे हम कैसे पढ़ेंगे जैसे हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट तो इसे कुछ इस तरह से पढ़ेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट हेमी का मतलब होता है हाफ तो हेमी हाइड्रेट ओके तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट ओके तो यहां पे क्या होगा कि इसे हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे तो हम जिप्सम ले लेंगे और जिप्सम को जब हम हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस में तो हमें ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा प्लास्टर ऑफ पैरिस तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है सी एस ओ फोर डॉट टू एच टू ओके तो रिएक्शन कुछ इस तरह का होगा सी एस ओ फोर डॉट टू एच टू वेन गिवन हीट इट गिव सी एस ओ फोर डॉट हाफ एच टू प्लस थ्री बाई टू एच टू ओ तो इस तरह से जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस में तो हमें क्या मिल जाता है प्लास्टर ऑफ पैरिस तो चलो देखते हैं इसके थोड़े यूजेस तो इसका पहला यूज है डॉक्टर यूजेस इट टू सपोर्ट द फ्रैक्चर बोन यानी कि जब हम फ्रैक्चर हो जाता है हमारे पैर या हाथों में तो हम प्लास्टर लगाते हैं तो डॉक्टर इसको यूज करते हैं दूसरा इसका यूज है इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयस यानी कि थोड़े बहुत टॉयस ऐसे भी होते हैं जो प्लास्टर ऑफ पैरिस से बनाते हैं और उस पर कलर कर देते हैं तो ऐसे टॉयस में भी काम आता है और तीसरा इसका यूज है इट इज यूज टू स्मूथ एन दर्फेस यानी कि बहुत सारे प्लेसेस में सरफेस कोई भी सरफेस को कोई भी वॉल या फिर कोई भी सरफेस को स्मूथ एन करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पैरिस का यूज होता है तो ये थे कंपाउंड्स जो सॉल्ट से प्रोड्यूस हो रहे थे तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है ओके okay?